హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ టెక్నిక్స్ వాట్సాప్ గురించి వాట్సాప్కి సంబంధించిన డార్క్ మోడ్ ఫీచర్ ఐఓఎస్ ఆండ్రాయిడ్ యూజర్స్కి రూల్ అవుట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు బీటా యూజర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఇంతకుముందు ఎప్పుడో వచ్చింది కాకపోతే ఇప్పుడు అందరికైతే దీన్ని రూల్ అవుట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు మీ దగ్గర మొబైల్ ఉంటే మీకు కూడా వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి కరోనా వైరస్ గురించి ఈ మధ్య అన్ని కంట్రీస్లోకి వెళ్తుంది మన ఇండియాకి ఇంకా రాలేదు అని చెప్పేసి మనం అనుకున్నాం కదా కాకపోతే ఇండియాలో కూడా ఇది ఎంట్రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిందని చెప్పేసి మనం మాట్లాడుకున్నాం హైదరాబాద్ కూడా వచ్చేసిందని మాట్లాడుకున్నాం కదా అయితే ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్కి సంబంధించిన మైండ్ స్పేస్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ ఒక అతనికి ఈ కరోనా వైరస్ వచ్చింది అని చెప్పేసి అయితే ఒక లీక్ ద్వారా తెలుస్తుంది దానివల్ల అక్కడ ఉండే ఆఫీస్లో ఉండే ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఆప్షన్ని చూజ్ చేసుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోయినట్టు అయితే తెలుస్తుంది అయితే ఇంతకుముందు వచ్చిన ఆర్టికల్ ప్రకారం ఇది ఎక్కువ వేడిలో బతకలేదు ఈ వైరస్ ఎక్కువ వేడిలో బతకలేదు అని చెప్పేసి అయితే తెలుస్తుంది ఇప్పుడు మన ఇండియాలో రాబోయేది ఎండాకాలమే కాబట్టి దీని ప్రభావం అంతగా ఉండకపోవచ్చు అని చెప్పేసి కూడా కొన్ని ఆర్టికల్ ద్వారా తెలుస్తున్నాయి కొన్ని కొన్ని ఆర్టికల్స్ ఏంటి అంటే పేడ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పేడ నీళ్ళు తాగడమో పేడ పూసుకోవడమో దానివల్ల కూడా ఈ కరోనా వైరస్ రాదని చెప్పేసి ఒక ఆర్టికల్ అయితే మనకు ఇంటర్నెట్లో తెలుస్తుంది దాంతో పాటే ఈ కరోనా వైరస్కి కారణం మీరే అని చెప్పేసి చైనాకు సంబంధించిన ఒక అత్తాన్ని లండన్లో కొట్టారు సో దానికి సంబంధించిన ఫోటో ఏదైతే ఉంటుందో అతను ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఈ కరోనా వైరస్ మీ చైనా వాళ్ళ వల్లనే వచ్చింది అని చెప్పేసి అతను కొట్టారని చెప్పేసి అయితే ఇతను చెప్తున్నాడు పాపం ఎవరో కరోనా వైరస్ తీసుకొస్తే అతనికి ఇతనికి సంబంధం ఏముంది అనేది అయితే నాకు అర్థం కాలేదు ఎవరో చేసిన తప్పుకు ఎవరినో కొట్టడం అనేది కరెక్ట్ కాదని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఎవరైతే తప్పు చేశారో వాళ్ళకి మాత్రం శిక్ష పడాలి వేరే వాళ్ళను వేరే వాళ్ళు ఏం చేయలేరు కదా పాప అతను వచ్చి అక్కడ చదువుకోవడానికి అయితే వచ్చారు సో దీని గురించి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు అనేది అయితే కింద కామెంట్లో రాయండి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి యాప్ క్లీనర్ గురించి సో దీనికి సంబంధించిన ఒక న్యూస్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తుంది సో ఇది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో దీన్ని బ్యాన్ చేసేస్తారు కదా సో ఇప్పుడు మళ్ళీ తీసుకొచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇది తిరిగి యూజర్కి సంబంధించిన డేటా ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కలెక్ట్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి అయితే మనకి ఇంటర్నెట్లో ఒక ఆర్టికల్ ద్వారా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి రెడ్మీ నోట్ నైన్ నోట్ నైన్ ప్రోకి సంబంధించిన కొన్ని డీటెయిల్స్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తున్నాయి అదే ప్రైస్ డీటెయిల్స్ రెడ్మీ నోట్ నైన్ ప్రో వచ్చేసి పదిహేను వేల నుంచి ఇరవై వేల వరకు ఉండొచ్చు అన్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది అంటే ఇరవై వేల వరకు అంటే దానిలో రకరకాల ర్యామ్ వేరియంట్స్ ఉంటాయి కదా బేసిక్ వేరియంట్ పదిహేను వేల నుంచి మొదలు పెడితే హయర్ వేరియంట్ ఇరవై వేల వరకు ఉండొచ్చు అన్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది ప్రీవియస్ వచ్చిన రూమర్స్ ప్రకారం వన్ నాట్ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ అని మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా అదే రెడ్మీ నోట్ నైన్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే టెన్ థౌసండ్ ప్రైజ్లో ఈ మొబైల్ రావచ్చు అన్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది ప్రీవియస్ తీసుకొచ్చిన మొబైల్స్ కూడా వీళ్ళు రెడ్మీ నోట్ ఎయిట్ అయినా కానివ్వండి నోట్ ఎయిట్ ప్రో అయినా కానివ్వండి ఇటువంటి ప్రైస్ సెగ్మెంట్లోనే తీసుకొచ్చారు రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ నోట్ సెవెన్ ప్రో కూడా పదివేలు పదిహేను వేల సెగ్మెంట్లో తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు ఈ మొబైల్ కూడా అదే సెగ్మెంట్లో వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి వివో నెక్స్ త్రీ ఇయర్స్ ఫైవ్ జీకి సంబంధించిన డేట్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తుంది టెన్త్ మార్చ్లో అయితే దీన్ని లాంచ్ అయ్యబోతున్నారు వాటర్ ఫాల్ డిస్ప్లే తోటి నాట్ డ్రాగన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాసెస్ తోటి అయితే ఈ మొబైల్ లాంచ్ అయ్యబోతున్నారు నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి గూగుల్ ఐవోకి సంబంధించి సో ఇది త్వరలోనే ఈ ఈవెంట్ చేయబోతున్నారు కదా ఇప్పుడు ఈ కరోనా వైరస్ ప్రభావం వల్ల దాన్ని క్యాన్సల్ చేసినట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి గూగుల్ పిక్సెల్ ఫోర్ ఏకి సంబంధించిన ఒక రెండర్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తుంది దాని ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే ఫ్రంట్లో పంచోల్ డిస్ప్లే తోటి కనిపిస్తుంది బ్యాక్ చూసుకున్నట్టయితే సింగిల్ కెమెరా తోటి ఫ్లాష్ లైట్ల తోటి మనకు రెక్టాంగిల్ షేప్లో వీళ్ళు ఈ మధ్య కెమెరాస్ని అమర్చిస్తున్నారు కదా సో అటువంటి షేప్లో అయితే ఈ మొబైల్ కనిపిస్తుంది జనరల్గా గూగుల్కి సంబంధించిన డివైస్ ప్రైజెస్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి మరి వీళ్ళు ఈసారి దీనిలో వాడే ప్రాసెసర్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఇచ్చేసి ప్రైస్ ఎక్కువ పెట్టినా పర్లేదు కాకపోతే చాలా తక్కువ ప్రైస్ ప్రాసెసర్స్ యూజ్ చేసేసి ప్రైస్ మాత్రం ఎక్కువ పెడుతూ ఉంటారు మరి ఈసారి ఎలా దీన్ని లాంచ్ చేస్తారనేది అయితే చూడాల్సి ఉంది నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేసి నోకియా గురించి నోకియా వాళ్ళు నైన్టీన్త్ రోజు మనకు త్రీ మొబైల్స్ని లాంచ్ అయిపోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది లండన్లో సో దానిలో కూడా వచ్చేసి ఫైవ్ జీ ఫోన్ కూడా అయి ఉండొచ్చు అన్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ జీ ప్రాసెసర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంతో ఈ మొబైల్ రావచ్చు అన్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది ఈ మొబైల్ కంపె
బ్లాక్ షాక్ త్రీ త్రీ ప్రో ఈ రెండు మొబైల్స్ని చైనాలో లాంచ్ చేశారు ప్రజెంట్ చైనాలో మాత్రమే దొరుకుతున్నాయి గేమింగ్ ఫోన్స్ ఇవి ఒకటి వచ్చేసి థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్కి లాంచ్ చేశారు హయ్యర్ వేరియంట్ వచ్చేసి థర్ట్ ఫార్టీ నైన్ థౌజండ్కి లాంచ్ చేశారు దాదాపుగా రెండు స్పెసిఫికేషన్ సేమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాసెస్ తోటి వచ్చాయి కాకపోతే బేసిక్ వేరియంట్ థర్టీ వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ తోటి వస్తే హయ్యర్ వేరియంట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ తోటి అయితే తీసుకొచ్చారు ట్రిపుల్ కెమెరా ఉంటుంది బ్యాటరీ విషయంలో కూడా చేంజ్ ఉంది ఫోర్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఒకటి ఉంటే ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ తోటి ఇంకొకటి తీసుకొచ్చేసారు గేమింగ్ ట్రిగర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి వచ్చేసి మనకు త్రీ ప్రో ఏదైతే ఉంటుంది అంటే బ్లాక్ షాక్ త్రీ ప్రోలో అయితే చూడడానికి కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మూడో జీ ఎయిట్ పవర్ లైట్ మొబైల్ ఏదైతే ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన రెండర్ అయితే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తుంది పంచోల్ డిస్ప్లే తోటి బ్యాక్ చూసుకున్నట్టయితే ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ తోటి హీలో పీ థర్టీ ఫైవ్ ప్రాసెస్ తోటి ఎయిటీ ప్లస్ డిస్ప్లే తోటి అయితే ఈ మొబైల్ని తీసుకొని రాబోతున్నారు సో ఇటువంటి స్పెసిఫికేషన్స్ తోటి మొబైల్ మార్కెట్లో తీసుకొచ్చారు అంటే మనకి ఏడు వేలకో ఎనిమిది వేలకో తీసుకొస్తే వేరే బ్రాండ్స్కి గట్టి పోటీని ఇస్తుంది లేకపోతే మాత్రం దీన్ని మర్చిపోతారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి రియల్మీ గురించి రియల్మీ ఈవెంట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయిందని మన అందరికి తెలిసిందే కరోనా వైరస్ ప్రభావం వల్ల అయితే దానిలో ఎవరైతే టికెట్ బుక్ చేసుకున్నారో వాళ్లకు డబ్బులు రీఫండ్ ఇవ్వరట కాకపోతే దాని బదులు రియల్మీ బ్యాండ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని వాళ్ళ ఖర్చులతోటి అంటే కొరియర్ ఛార్జెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళే బేర్ చేసి ఆ బ్యాండ్ని పంపిస్తామైతే రియల్మీ వాళ్ళు చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి రియల్మీ సిక్స్ ప్రో వర్సెస్ రెడ్మీ నోట్ నైన్ ప్రో ఈ రెండు మొబైల్కి సంబంధించిన గిగ్ బెంచ్ స్కోర్ ఏదైతే ఉంటుందో అదైతే ఇంటర్నెట్లో కనిపిస్తుంది దాని ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే మనకు సింగిల్ కోర్లో ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ వచ్చేసి రియల్మీ సిక్స్ ప్రోకి వచ్చింది ఫైవ్ సిక్స్టీ నైన్ రెడ్మీ నోట్ నైన్ ప్రోకి వచ్చింది మల్టీ కోర్లో సిక్స్టీ నైంటీ సిక్స్ రియల్ రియల్మీ సిక్స్ ప్రోకి వచ్చేసింది సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ రెడ్మీ నోట్ నైన్ ప్రోకి అయితే వచ్చింది సో ఈ విధంగా చూసుకున్నట్టయితే రెడ్మీ నోట్ నైన్ ప్రోకే మంచి స్కోర్ వచ్చింది కాకపోతే మరి రెండు మార్కెట్లోకి వచ్చిన తర్వాత దాని యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే మనకు దీనికి సంబంధించిన పర్ఫార్మెన్స్ అయితే తెలిసిపోతుంది ఎందుకంటే ఈ గెగ్ బెంచ్ స్కోర్స్ అయినా కానివ్వండి లేకపోతే అంటు బెంచ్ మార్క్ స్కోర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మ్యాన్పులేట్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని మనం నమ్మడం లేదు రెండు మొబైల్స్ పక్క పక్కకు పెడితేనే మనం వీటి గురించి మాట్లాడవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒప్పోకు సంబంధించి ఒప్పో వాళ్ళు ఇవాళ మన హైదరాబాద్ సంబంధించిన ఆర్ఎండి సెంటర్లో ఫైవ్ జీకి సంబంధించిన టెస్టింగ్ చేసినట్టయితే తెలుస్తుంది సో దానిలో వీళ్ళు ఒక గ్రూప్ వీడియో కాల్ మాట్లాడినట్టయితే మనకు తెలుస్తుంది అంటే ఈ విధంగా చూసుకున్నట్టయితే త్వరలోనే మన ఇండియాలో మనము ఫైవ్ జీని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు త్వరగా అంటే వన్ ఇయర్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ సో ఫ్రెండ్స్ మరి దీని గురించి మీరేమనుకుంటున్నారు మన ఇండియాలో ఫైవ్ జీ రావడానికి ఇంకా ఎన్ని ఇయర్స్ పట్టొచ్చని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు కింద కామెంట్లో రాయండి సో ఫ్రెండ్స్ మరి మొత్తానికి ఇది వాళ్ళ వీడియోలో వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి తెలు